हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूबेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज ट्वेल्थ क्लास में पाइथन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर टेन के एक और टॉपिक तो फ्रेंड्स आज अपना जो टॉपिक है वो है वायरलेस या मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स की एक हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन होता है एक हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे कि वायर्ड कम्युनिकेशन कैसे काम करता है वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है तो उसी सीरीज में हम लोग अगर आगे चलते हुए देखें तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ ऐसे कुछ टर्म्स हैं ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो वायरलेस कंप्यूटिंग को जो है वो सपोर्ट करती है वायरलेस नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है तो उन्हीं में से फ्रेंड्स आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्स्ट अपने पास जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है फ्रेंड्स जीएसएम ठीक है जीएसएम का मतलब क्या हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नाम से ही पता पड़ रहा है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन क्या काम में आता है इसको लेकर के देखे तो फ्रेंड्स ये जो है आपके पास एक डिजिटल सेल्युलर सिस्टम को ये उसको जो है सपोर्ट करता है बेसिकली मोबाइल को लेकर के अगर हम बात करें तो आज आपके पास जो मोबाइल है फ्रेंड्स वो पक्का जीएसएम मोबाइल ही है जीएसएम अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करें ये स्टार्ट कहां से हुआ स्टैब्लिश कहां से हुआ तो फ्रेंड्स यूरोप में हुआ है मिड नाइनटीन से इसको स्टार्ट किया गया और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि यूजेज नेरो बैंड जो है वो टी को यूज किया गया टी क्या है फ्रेंड्स तो कह सकते हैं टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस इसमें क्या होता है कि अपना जो डेटा है वो टाइम के साथ डिवाइड होता है मींस हमारे जो पैकेट्स है वो पैकेट्स डिवाइड होते हैं देन उसके बाद उनको मल्टीपल जो चैनल्स के थ्रू जो है वो सेंड किया जा सकता है इसी टाइप से बात करें फ्रेंड्स तो ये यूज कहाँ आता है टी में तो ये कह सकते हैं कि विच अलाउज एट जो आपके पास कॉल ऑन द सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी एक टाइम पर जो है हम लोग आठ अलग अलग पैकेट जो है या कह सकते हैं एट अलग अलग जो हमारे पास में जो हमारे पास में कॉल्स हैं ठीक है तो वहां हम लोग जो है सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए इस टेक्नोलॉजी को यूज मिले थे किसको टीडीएमए को तो टीडीएमए किसका पार्ट है तो ये है हमारे पास जीएसएम का ठीक है अपने जो एग्जाम है उसमें कई बार जैसे आधे नंबर का एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें टीडीएमए की सी की एफ की इन सब की फुल फॉर्म्स आती है साथ में जीएसएम की फुल फॉर्म आती है तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ठीक है इनमें से ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास फुल फॉर्म टाइप के क्वेश्चन बनते हैं शायद ही इनमें से कोई ऐसा टॉपिक होगा जब आ, आगे हम लोग देखेंगे तो उनमें से एक टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फुल फॉर्म्स को लेते हुए इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये क्या है जीएसएम जो है वो डिजिटाइज एंड कंप्रेज वॉइस डेटा देन सेंड इट डाउन अ चैनल ठीक है इसी टाइप से विद अदर स्ट्रीम्स ऑफ यूजर डेटा तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कोई भी डेटा होता है चाहे वो वॉइस डेटा है ठीक है या हमारे पास कोई दूसरा टाइप का डेटा है तो उस डेटा को वो क्या करता है कंप्रेस करता है देन वो आगे जो चैनल है उसके ऊपर सेंड करता है इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो इंक्रिप्शन जो है उसको यूज लेता है यूज इंक्रिप्शन टू मेक फोन कॉल मोर सिक्योर ठीक है तो सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है हालांकि आगे हम पढ़ेंगे सी डी एम से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाती है इसी टाइप से बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है यूज इन डिजिटल सेल्युलर हम लोग बात कर चुके हैं डिजिटल सेलुलर या हमारे पास जो हमारे मोबाइल्स हैं हमारे फोन से हैं उसमें इसको यूज किया जाता है या पीसीएस बेस्ड सिस्टम में हम लोग इसको यूज में लेते हैं इसी टाइप से अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो यह ऑपरेट करता है इन द 900 हंड्रेड मेगा हर्ट से लेकर के 1800 हंड्रेड मेगा हर्ट तक ठीक है कहाँ पे यूरोप और एशिया में तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जो है आज यहाँ पर जीएसएम को यूज किया जाता है यूएस कह सकते हैं कि जीएसएम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है आपको याद होगा आज से कई सालों पहले हम लोग जो है वो सी मोबाइल को यूज किया करते थे वो भी आपके पास एक टेक्नोलॉजी थी जिसको अभी हम आगे वाली स्लाइड में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज है वो कौन सी है जीएसएम है और जीएसएम जो है स्टैंडर्ड हो चुका है मतलब पूरी दुनिया में जो है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जो है जीएसएम फैसिलिटीज को यूज किया जाता है यहाँ हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जीएसएम आपका जो मोबाइल है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है उसमें एक सिम कार्ड लगता है लगभग 16 से लेकर के 64 फोर के बी तक का डेटा उसमें स्टोर हो सकता है एक छोटी सी चिप होती है आप जानते हैं जिसके अंदर मेमोरी भी होती है और उसकी प्रोसेसिंग भी होती है बिल्कुल कॉमन सी चीज है आपके मोबाइल में भी कोई सिम होगी किसी पर्टिकुलर कंपनी की जिसमें हम लोग अपने आ, कह सकते हैं कि फोन नंबर से स्टोर कर सकते हैं छोटे एसएमएस हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं या और भी कुछ डेटा ठीक है तो हम लोग उसमें स्टोर क
और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडिया में आए इंडिया में आपने एक मोबाइल लिया यहाँ आपने यूज किया आप इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री में गए वहां आपने उस पर्टिकुलर कंट्री की वो एक सिम ले ली जीएसएम सिम आपने डाला आपका फोन चल जाएगा देख स्टैंडर्ड बन चुका है यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है जीएसएम इसी तरीके से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मैंने कहा था 900 से 1800 लगभग है ना 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज जो बैंडविड जो मिलती है यूरोप में और एशिया में ऐसी अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो फ्रेंड्स वहां पर जो है वो अपने पास 1900 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड मिलती है इसी टाइप से बात कर सकते हैं कि बेसिस फॉर इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहेंसमेंट नेटवर्क ठीक है तो ये उसके ऊपर बेसिस है आपके पास आई ये आप, आपने ये नाम सुन रखा होगा आई जो है ठीक है ये अपने पास में आ, हमारे पास में जो है एक टाइप का मॉडर्म भी है उसमें भी ये फैसिलिटीज आपको मिलती है तो कुल मिलाकर के बेसिक चीजें थी जीएसएम समझ में आया होगा आपको इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो है अपने पास में सीडीएम यानी कि जैसे आपने देखा था जीएसएम के अंदर फ्रेंड्स अपने पास टी को सपोर्ट करता है यानी कि टाइम डिविजन मल्टीपल आपके पास जो मल्टीपल एक्सेस को करता है ये किसको करता है कोर डिविजन को ठीक है इसी टाइप से एक और नाम आता है अपने पास में एफ डी एम ए भी आता है जिसमें हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तो तीन अलग अलग नाम है आपको याद रखने एक था आपके पास टी डी एम ए दूसरा आपके पास है सी डी एम ए और एक आपके पास और आएगा वो होगा एफ डी एम ए ठीक है तो यहाँ सी डी एम ए में क्या होता है ये भी देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये कि ये जो सी डी एम ए है वो क्या करता है यूजेज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स को ये यूज में लेता है और साथ में अपने जो डेटाज होते हैं उसको छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो कन्वर्ट करके सेंड करता है ठीक है तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि इंटरनेट पे हमारा जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है ठीक है तो यहां पर भी वही है कि वे डेटा इज सेंट इन स्मॉल पीसेस ओवर अ नंबर ऑफ डिस्क्रेट फ्रीक्वेंसी ठीक है तो यहां पर अपने पास जो पैकेट्स हैं स्मॉल पीसेज हैं वो आपके पास में जो है वो फ्रीक्वेंसीज uh, के ऊपर जो है कंप्लीटली डेटा सेंड किया जाएगा उसके बाद एक यूजर सिग्नल इज स्प्रेड ओवर द एंटायर बैंडविड बाय यूनिक स्प्रेडिंग कोड एट द रिसीवर एंड द सेम यूनिक कोड इज यूज टू यहां पर जो है रिकवर द सिग्नल ठीक है तो यहां सी डी एम ए टेक्निक जो है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो उस टाइप के मोबाइल हुआ करते थे जैसे आपने देखा होगा टाटा का आता था रिलायंस का आता था जो पहले अपने पास मोबाइल थे उसके अंदर एक सिम नहीं आती थी ठीक है उसके अंदर क्या होता था इनबिल्ट उन्होंने अपने ऐसी एक चिप लगा रखी है कि उस फोन में वही चलेगी लाइक like आपकी उसके ऐसा नहीं कर सकते थे कि उसके नंबर चेंज कर सकते हैं उसकी सिम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो सी डी एम एक टेक्निक्स थी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको स्टार्ट किया गया था ठीक है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास मोबाइल uh, कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट हुई थी बहुत ज्यादा सिक्योर है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे आप देख सकते हैं ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है क्योंकि मिलिट्री के लिए इसको सबसे पहले यूज किया गया था ये जो है वो फास्टर देन जीएसएम जीएसएम से फास्टर है इसी टाइप से कह सकते हैं मोर सिक्योर देन जीएसएम जीएसएम से ज्यादा सिक्योर भी है ठीक है तो कुछ बेसिक चीजें हैं सी में इसके अलावा और भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं अपने पास जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट अपने पास डब्ल्यू एल एल डब्ल्यू एल एल की फुल फॉर्म क्या होती है वायरलेस लोकल लूप अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जैसे हम लोग लैंडलाइन को यूज करते हैं लैंडलाइन टेलीफोन को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है एक वायर होता है जो पर्टिकुलर किसी जैसे बीएसएनएल की बात करूं तो बीएसएनएल के ऑफिस से एक वायर जो होगा वो सेपरेटली अपने घर तक पहुंचा होगा ठीक है फिर हम लोग उसको कॉल करते हैं जो कुछ भी इंटरनेट को अगर आप यूज करें जो कुछ भी है तो फ्रेंड्स वहां पर क्या है आपके पास में जो लैंडलाइन कनेक्शन या वायर को यूज करते हुए हमने जो है वो टेलीफोनिक फैसिलिटीज को यूज किया था ठीक है लेकिन अब डब्ल्यू क्या कर रहा है डब्ल्यू ने बोला है कि हम लोग जो है आपको बिना लैंडलाइन के यानी कि वायरलेस फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे आपके लैंडलाइन फोन की जगह से ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग यानी कि मोबाइल के थ्रू बात करना हम लोग जो आज देख रहे हैं जो स्टार्ट हो चुका था कई टाइम पहले से ही तो उसमें क्या था लैंडलाइन को जो है वो वायर नहीं वायरलेस कनेक्शन या वायरलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया वो था फ्रेंड्स अपने पास डब्ल्यू ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको किस लिए यूज किया गया था ये क्या सर्विस देता है डब्ल्यू एल एल सर्विस द टेलीफोन प्रोवाइड इज एक्सपेक्टेड टू बी एज गुड एज वायर्ड फोन ठीक है तो वायर्ड जो फोन थे उसी तरीके से वायरलेस फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही थी दूसरा कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास में ठीक है डब्ल्यू एल एल इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटव
तो दूसरी कनेक्टिंग मीडिया की जगह अब हम लोग जो है इसको वायरलेस कनेक्टिविटी अवेलेबल करवा रहे थे इसी तरीके से इसके कुछ एडवांटेज हैं क्या क्या एडवांटेज हैं कि ये किसी भी टाइप के आपके पास में जो वेदर है ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि वेदर डैमेज है या आपके पास कोई किसी टाइप से कोई कट लग रहा है या कोई भी दूसरी जो रीजन है ठीक है वायर्ड में तो वहां पर अगर अपन बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट है इसी टाइप से बात कर सकते हैं कि बेटर बैंडविड मिलती है आपको जो ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम है उससे इसके अलावा बात करें तो सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज फीचर्स एंड क्वालिटी आपको मिलती है वायर्ड टेक्नोलॉजी के बेस अगर अपन देखें तो इसी टाइप से बात कर सकते हैं सपोर्ट हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिशन या फिर आपके पास सिग्नलिंग सर्विसेज ठीक है तो कुछ एडवांटेज है डब्ल्यू के जो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे इसी तरीके से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास जीपीआरएस जीपीआरएस आप लोग जानते हैं ये आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप कहीं पर भी हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं हम लोग जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज ठीक है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर कि इट इज अ पैकेट ओरियंटेड मोबाइल डेटा स्टैंडर्ड है आपके पास में इसके अलावा बात करें तो ये जो है टू और थ्री सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज में लेता है या उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है इसी टाइप से कह सकते हैं कि जीपीआरएस प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर टिपिकली बिटवीन 56 केबीपीएस से लेकर के लगभग 110 केबीपीएस तक मिलता है तो आप लोग आज से कुछ टाइम पहले क्योंकि अभी फ्रेंड्स हम लोग 4G में हैं आने वाले कुछ टाइम बाद इसी साल में ऑलमोस्ट हम लोग 5G जनरेशन में पहुंच जाएंगे ठीक है तो फाइव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन जो मोबाइल की है तो अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन में है फोर हम लोग डेटा आई थिंक आपको ये कॉमन नाम है आपको पता होगा तो फ्रेंड्स 2G और 3G जब आपको पता है आज से करीब आ, हम लोग तीन चार साल पहले ही अगर हम लोग चले तो आपको पता होगा जब हम लोग अपने मोबाइल में जैसे ही कोई कंपनी की सिम डालते थे तो एक एसएमएस आता था उस एसएमएस के अंदर हमको जो है उसको एक्टिव करना पड़ता था वो सेटिंग्स से आती थी बेसिकली आई थिंक आपको पता होगा तो उस सेटिंग को जैसे ही आप वहां पर उसके ऊपर क्लिक करते थे या उस सेटिंग्स को आप एक्सेप्ट करते थे तो उसके बाद हमारा जो मोबाइल है वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता था रीजन क्या है वहां पर कुछ जीपीआरएस की सेटिंग्स आपको मिलती थी और उन सेटिंग्स के बेस पर हमारा जो मोबाइल है वो इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल करवा तो कॉमन है आपको पता होगा एसएमएस आता था ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स जीपीआरएस के बाद में अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस कर सकते हैं अब वन जी टू जी और फाइव नेटवर्क को या इनकी जनरेशन को तो कॉमन है हम लोग आज फोर्थ जनरेशन में अभी अभी कह चुका हूँ फिफ्थ में भी जाने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम बाद ही तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में तो इसमें क्या होता था फ्रेंड्स एनालॉग सेलुलर सिस्टम होता था जो स्टार्ट हुआ था अर्ली 1980s और बेसिकली ये किसके लिए यूज में आता था केवल फोन करने के लिए टेलीफोन के लिए वॉइस कॉल के लिए ही इसको यूज में लिया जाता था धीरे धीरे फ्रेंड्स इसमें कहीं कुछ चेंजेस हुए चेंजेस होते होते हम लोग जो है बात करें कि लगभग नाइन्टीज की अर्ली नाइन्टीज के बारे में बात करें तो एक तो फ्रेंड्स इसने अपने साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया ठीक है साथ में इसने बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी साथ में ये जीएसएम सपोर्ट जो आपके पास सर्किट स्विचिंग डेटा है उसको ये यूज देने लग गया और साथ में यहाँ पर जो है वो इंटरनेट भी स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया आपको जीएसएम सपोर्टेड सर्किट स्विचिंग डेटा को ये यूज करता था तो यहाँ पर इंटरनेट भी स्टार्ट हो चुका था मोबाइल में और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें और स्टार्ट हो गई जैसे एस वगैरह ये सारी फैसिलिटीज भी यहाँ स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है तो आपने शायद कभी नाम सुना होगा का पेजर आता था पहले ठीक है पेजर हम लोग यूज करते थे एक मोबाइल आया था स्टार्टिंग में तो पहले मोबाइल में क्या होता था केवल फोन होता था फोन की कॉल जो है कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी पड़ती थी धीरे धीरे अगर आपने देखा होगा तो एक पेजर शुरू हुआ जिसके अंदर हम लोग जो है केवल एस यानी कि मैसेजेस को यूज कर सकते थे उसमें फोन नहीं आ सकता था उसके बाद में अगर हम देखें तो लगभग अगर मैं बात करूं मुझे जहां तक याद है टू थाउजेंड के आसपास की बात है उस टाइम पर फ्रेंड्स जो मोबाइल थे वो 2G को सपोर्ट करना शुरू हो चुके थे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ या मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पर जो मेरे पास मोबाइल था उसमें वहां पर जो है वो टू जन टू जन यानी सेकेंड जनरेशन के मोबाइल थे और उसमें इंटरनेट अवेलेबल था लगभग ना के बराबर फीचर्स उसमें हुआ करते थे आज जैसा तो कुछ था ही नहीं ठीक है इसी तरीके से फ्रेंड्स बात करें धीरे धीरे हमारे पास थर्ड जनरेशन आई थर्ड जनरेशन जो है उसको हम लोग ट्राई बैंड भी कहते हैं जिसमें लगभग टू एम डेटा ट्रांसफर रेट थी बिलीव करिए यहाँ पर जब हम लोग सेकंड जनरेशन में थे तो हमें लगता था यार मोबाइल में कितनी खतरनाक चीज इंटरनेट अवेलेबल हो चुका है ठीक है लेकिन हमें जैसे ही पता पड़ा यार अब तो थर्ड जनरेशन लॉन्च हो गई तो थर्
थर्ड जनरेशन में हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो चुका था फेसबुक वगैरह एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल था तो यहाँ पर हुआ क्या थर्ड जनरेशन में पुराने फीचर सेम टू सेम चलते रहे थर्ड जनरेशन में आते आते हमने क्या देखा कि यहाँ हमारे पास जो है वो कॉल भी है एस भी है इंटरनेट भी लेकिन इंटरनेट क्या हाई स्पीड है अब जैसे जैसे फ्रेंड्स हम लोग अपग्रेड होते गए वैसे वैसे कॉलिंग की जो रेट है वो हम लोग देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट कम ही हो चुकी है अगर आप रिलायंस इसमें अगर आप जियो में जाएं तो जियो में जाके आप देख सकते हैं आप जो पैक लेते हैं उसमें क्या लिखा होता है अनलिमिटेड कॉल फ्री तो कॉल का तो चार्ज है ही नहीं किसका चार्ज है केवल डेटा का और डेटा भी जितना हम लोग आगे जा रहे हैं उतना हमें सस्ता मिलता जा रहा है जैसे मुझे याद है फ्रेंड्स की सेकेंड जनरेशन के अंदर हम लोग जो है वो एक जीबी डेटा लगभग एक महीने तक चलाते थे उसकी कॉस्ट पता नहीं कितनी कुछ रही होगी आप फोर्थ जनरेशन में आइए आज के टाइम पर इंटरनेट की जो कॉस्ट है आप देख सकते हैं कितनी और लगभग कितना डेटा हमें यहाँ मिल रहा है आने वाले कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे तो वो और भी हमें जो है सस्ता मिलेगा और हाई स्पीड के साथ डेटा मिलेगा तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन क्या है टेन टाइम फास्टर देन थ्री वेरी फास्ट वेब एक्सपीरियंस है आपके पास है ठीक है कंपेयर टू थ्री साथ में देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 100 Mbps की स्पीड दे रहा है लॉ कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन दे रहा है ठीक है तो इसके पहले जो अपने पास इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम थी और इंटरनेट की चार्जेस कॉस्ट जो है ज्यादा थे यहाँ कम हो गए इसी तरीके से फ्रेंड्स अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन में हैं आपको पता होगा कि अभी इन दिनों में कुछ कंट्रीज के अंदर फाइव जनरेशन स्टार्ट हो चुका है नेटवर्क ठीक है अपने इंडिया में भी जो है ऑलमोस्ट इसी साल स्टार्ट होने के लिए प्लानिंग चल रही है जिसे जियो ने अनाउंस कर रखा है कि 2021 के अंदर 5 जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट आज के टाइम तक बहुत सारे मोबाइल्स जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन को सपोर्ट करने वाले अवेलेबल हो चुके हैं तो उसमें होगा क्या ठीक है अभी क्योंकि हर चीज क्लियर नहीं है बट बहुत सारी चीजें अभी तक बता दी गई है स्पेशली सारी की सारी चीजें होंगी बस इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी कितनी फास्ट होगी तो ये बताया गया है कि फ्रेंड्स लगभग ये जो है हंड्रेड जीबीपीएस तक की स्पीड आपको देगा ध्यान रखिए हंड्रेड जीबीपीएस बहुत बड़ी बात होती है हंड्रेड जीबीपीएस ठीक है लगभग 4200 टू हंड्रेड टाइम्स फास्टर देन फोर जी नेटवर्क हम लोग कह रहे हैं आज हमारा इंटरनेट बहुत फास्ट है बिलीव करिए आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग 40 से 100 टाइम्स फास्टर आपको इंटरनेट मिलने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में क्योंकि आप कहाँ जाएंगे फिफ्थ जनरेशन में तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें बस मैंने यहाँ डिस्प्ले की है फर्स्ट जनरेशन में आपको शायद याद हो आपने शायद कभी देखा भी हो इस टाइप का फोन हालांकि मैंने देख रखा है तो इस टाइप का एक फोन हुआ करता था केवल कॉलिंग के लिए इसको यूज किया करते थे इसी तरीके से धीरे धीरे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग टू जी पे आए तो ये जो फोन है वो नोकिया का है मेरे पास में था तैतीस दस इसका मॉडल है इसलिए मैं बता सकता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग कॉलिंग के साथ साथ एसएमएस कर सकते थे यहाँ इंटरनेट की स्पीड जो है वो लगभग ना के बराबर थी और इंटरनेट के फीचर्स भी ना के बराबर थे धीरे धीरे फ्रेंड्स हम लोग थर्ड जनरेशन में आए हमारे पास स्मार्टफोन आने शुरू हो गए आप देख सकते हैं जैसे यहाँ देख पाएंगे तो हमारे पास कॉल भी था एसएमएस भी था और साथ में इंटरनेट भी था फोर्थ जनरेशन में जब आप आएंगे तो फ्रेंड्स स्मार्टफोन में आप कॉल भी कर सकते हैं एसएमएस भी कर सकते हैं इंटरनेट भी और साथ में वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास हाई स्पीड का डाटा आपको अवेलेबल है इसी टाइप से फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें होंगी आपके पास में लेकिन इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली तो बेसिक चीजें थी आई थिंक जनरेशन क्लियर हो चुकी होंगी इसी तरीके से और कुछ चीजें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर वायरलेस और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करने वाले हैं मोबाइल के प्रोसेसिंग को लेकर के भी तो हम लोग बात करें मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको लेकर के मोबाइल प्रोसेसिंग कौन कौन से काम करती है ठीक है तो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मोबाइल सिस्टम है ठीक है उसका जो ब्रेन है वो कौन होगा आपके पास प्रोसेसर ठीक है हम लोग कहते भी है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है हम लोग क्या बोल सकते हैं सीपीयू कॉमन नाम है आपने सुन रखा होगा सीपीयू क्या होता है प्रोसेसर होता है तो यहाँ मोबाइल का प्रोसेसर भी क्या है अपने मोबाइल का एक ब्रेन है इसी टाइप से कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शन ऑफ मोबाइल सिस्टम ठीक है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसओसी एसओसी क्या है सिस्टम ऑन अ चिप अब सिस्टम का मतलब क्या पूरा कंप्यूटर आज का जो फोन है आपके हाथ में अगर अभी कोई फोन है मोबाइल है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वो सारे काम कर रहा है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है चाहे अगर मैं बात करूँ Uh, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के टाइम पर फ्रेंड्स कॉमन है यूट्यूब के लिए अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है तो वो आ
हाँ ये बात अलग है कि कुछ फीचर्स कुछ फंक्शंस हमको मोबाइल में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं मिलते हैं जितने हम लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ तो लैपटॉप कंप्यूटर अगर हम बात करें तो इनके जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे एक छोटी से छोटी चिप के ऊपर अवेलेबल करा दिए और वो छोटी सी चिप जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सिस्टम ऑनर चिप या एसओसी बोलते हैं तो एसओसी क्या है हमारे पास जिसमें कंप्लीटली हमारे कंप्यूटर जैसे कि प्रोसेसर हो गया जैसे रैम हो गया जैसे रोम हो गया हमारे पास ठीक है स्टोरेज हमारे पास हो गया इसी टाइप से मदरबोर्ड हो गया ठीक है तो बैटरी बैटरी सपोर्ट कैसे करेगा बहुत सारी चीजें ठीक है पावर मैनेजमेंट वगैरह डिस्प्ले किस तरीके से करेगा कैमरे का काम कैसे होगा वो सारे के सारे फीचर्स कहाँ अवेलेबल है हमारे पास एसओसी के अंदर ठीक है तो हम लोग बात कर लेते हैं एसओसी में क्या क्या होते हैं इसके सब प्रोसेसर क्या होते हैं इसके सब पार्ट क्या होते हैं तो फ्रेंड्स एक होता है सीपीयू इसके फुल फॉर्म आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ठीक है यानी कि आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है सीपीयू ही करता है अब सीपीयू जो है इसके अलावा कुछ और पार्ट भी है जैसे फ्रेंड्स अपने पास है एपीयू एपीयू क्या होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एपीयू का मतलब क्या हो गया कि हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन रन हो रही है उनको सपोर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एपीयू होता है इसी टाइप से जीपीयू जीपीयू क्या होता है फ्रेंड्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो ये क्या करता है ग्राफिक्स जैसे लाइक आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं ठीक है तो ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है आपके पास जीपीयू है इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारा जो कैमरा है ठीक है उसकी जो कैमरा की आईएसपी है जैसे कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर जो इमेज क्रिएट करता है ठीक है तो वो कौन करता है आपका कैमरा आईएसपी इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारा ऑडियो वीडियो पावर डिस्प्ले पावर है या डिस्प्ले है या मेमोरी है ठीक है लाइक थ्री जी के जो मॉडर्म है या और भी हमारे पास जो कोई भी दूसरे जो टाइप है लाइक जो कुछ भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है जो कुछ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो सारे के सारे काम कौन करता है फ्रेंड्स यहाँ मोबाइल प्रोसेसर तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास सब प्रोसेसर है या कह सकते हैं सब पार्ट है आपके पास एसओसी के ठीक है आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास जैसे क्वालकम का आपके पास देख सकते हैं एक टाइप का यहाँ पर मैंने प्रोसेसर डाला है ऐसे ही आप एप्पल का देख सकते हैं ए एट है ए भी है ए भी है ए भी है अभी ट्वेल्व भी है तो अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रोसेसर हो सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंटेल एटम के हैं या फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर जो है एन वी का है ठीक है इसी टाइप से आपके पास और भी दूसरी कंपनियां हैं जो मोबाइल के प्रोसेसर जो है वो क्रिएट करती है आई थिंक बहुत होगा आपको समझ में आ गया होगा मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है उसके काम क्या होता है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट वो अपने पास है एस अभी हमने बात की थी एस क्या होता है तो फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है सॉरी इसकी फुल फॉर्म क्या है शॉर्ट मैसेज सर्विस ठीक है शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस की फुल फॉर्म है इम्पोर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं ठीक है कहाँ से किसी मोबाइल से या किसी मोबाइल पर जो है मोबाइल फोन पर आप या फैक्स मशीन पर जो है एक पर्टिकुलर आई एड्रेस को आई एड्रेस को यूज करते हुए एस सेंड कर सकते हैं इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है मैसेज मस्ट बी नो लॉन्गर देन सम फिक्स नंबर ऑफ एल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स एंड कंटेंट नो इमेज और ग्राफिक्स तो ठीक है तो आप जानते हैं एस एम एस जो है एस एम एस में हम क्या यूज कर सकते हैं केवल कुछ कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं और उन कैरेक्टर्स को आप सेंड कर सकते हैं हालांकि आजकल के कुछ जो आपने देखे होंगे कुछ एस एम एस ऐसे भी आते हैं जो कैरेक्टर्स के थ्रू जो इमेज बनाई गई है उस पर्टिकुलर इमेज को भी ट्रांसमिट कर सकता है लेकिन आज के जमाने में मुझे लगता नहीं कि आप लोग शायद एसएमएस यूज भी करते होंगे क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट को यूज करते हैं हम लोग जो है बहुत सारे चैटिंग जो या मैसेजिंग ऐप जो है उनको यूज करते हैं लाइक व्हाट्सएप या सिग्नल्स या समथिंग जो कुछ भी ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग एस के बाद बात करने वाले वो है चैट तो एस में क्या होता है केवल मैं आपको मैसेज भेजता हूँ आप देखते हैं आप मुझे वापस रिप्लाई करते हैं जबकि इंस्टेंट मैसेज अगर आप करना चाहें जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में करते हैं ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स चैट कॉमन नाम है ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम मैं अभी की अभी टाइप करके सेंड करता हूं आपने पढ़ा आपने रिप्लाई किया विद इन सेकेंड ठीक है विद इन सेकेंड हमारा डेटा जो है वो ट्रेवल हो रहा है ठीक है चैट के थ्रू तो यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक स्कैपी है व्हाट्सएप है सिग्नल है फेसबुक है इंस्टाग्राम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो चैटिंग से रिलेटेड है यहाँ एक ऐसी छोटी सी एक इमेज डाल के दिखाई है बताने के लिए कि चैट इस टाइप की होती है आई थिंक क्लियर होगा
हमारे जो पिक्चर्स यानी कि जो वीडियो है उसको भी साथ में पैकेट्स बना करके सेंड किया जाता है तो इसमें क्या है टू वे वीडियो फोन कन्वर्जन अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है क्लियर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या दो वीडियो कॉल कह सकते हो आप इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज में आते हैं किसके लिए या तो चैट के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो हम पहले बात करते हैं चैट के लिए कौन आता है वो आता है फ्रेंड्स अपने पास आईआरसी आईआरसी की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट रिले चैट जो क्या करता है फ्रेंड्स तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि चैटिंग है तो ये क्या करता है सिंपल टेक्स्ट बेस आपके पास कॉन्फ्रेंसिंग प्रोटोकॉल्स को ये यूज करता है और जो भी आप जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं वहां आपके कंटेंट को सेंड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट ठीक है तो चैटिंग क्योंकि बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही यूज में आती है तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो यूज कौन आता है आईआरसी क्लियर होगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि वीडियो कॉलिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो फ्रेंड्स यहां आपके पास दो टाइप के प्रोटोकॉल यूज आते हैं पहला है हमारे पास एच ठीक है तो ये क्या काम करता है ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड है जो क्या करता है एक इस टाइप का प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा हमारे जो भी वीडियोस है रियल टाइम ऑडियो है वीडियो है और डेटा कम्युनिकेशन ओवर पैकेट्स बेस्ड नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है तो जिसमें हम लोग कह सकते हैं सेम टाइम पर रियल टाइम पर जो है हमारा ऑडियो वीडियो या हमारा जो कुछ भी डेटा है उसको पैकेट्स बनाता है और फिर सेंड करता है रियल टाइम पे ठीक है कह सकते हैं कि हर कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के भी कुछ पार्ट के अंदर अपने पैकेट्स बना बना के सेंड करता रहता है ठीक है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एक तो ऑडियो ओनली भी हो सकता है आईपी टेलीफोनी के थ्रू ठीक है इसी तरीके से ऑडियो के साथ वीडियो भी हो सकता है इसी टाइप से ऑडियो के साथ डेटा जा सकता है ऑडियो वीडियो एंड डेटा जा सकता है ठीक है तो बेसिक चीजें हैं आई थिंक क्लियर हो गया होगा नाम से पता पड़ रहा है क्या है इसके अंदर एक प्रोटोकॉल का नाम याद रखना है क्या है एच ये क्या करता है हमारा ऑडियो वीडियो या डेटा जो भी है वो सब एक साथ पैकेट बना के ट्रांसमिट करता है कब रियल टाइम पे ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और है इसके अंदर प्रोटोकॉल काम में आता है वो है एस नाम से ही पता पड़ जाएगा एस जो है आपके पास क्या काम करता है तो एस आई पी कैन स्टेब्लिश मॉडिफाई एंड टर्मिनेट मल्टीपल सेशन सच एज इंटरनेट टेलीफोनी कॉल्स ठीक है तो बेसिक है इसके अंदर कुछ था नहीं इसको भी यूज किया जाएगा बेसिकली ये कह सकते हैं सच एज मल्टीकास्ट या आपके पास जो है वो वॉइस ओवर आई को ये यूज लेता है ठीक है तो वी आई क्या है अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट ये डिस्कस करने वाले ठीक है तो बेसिक चीजें हैं इसमें कुछ था नहीं यहाँ प्रोटोकॉल कौन सा है एस है ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अब हमारे पास वीओ आई पी क्या काम करता है ये भी देख लेते हैं तो फ्रेंड्स वीओ आई जो है एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो किसके लिए यूज आती है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए थ्रू इंटरनेट तो इंटरनेट के थ्रू जब आप वॉइस सेंड करते हैं आपके डेटा पैकेट को जब आप सेंड करते हैं वॉइस के तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं एक प्रोटोकॉल है कौन सा है आपके पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेलीफोन सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं अब आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो कॉल कर सकते हैं ठीक है बेसिक चीजें आजकल आप देख भी रहे होंगे आजकल जैसे जियो फाइबर आप अगर आपने सुन रखा है तो जियो फाइबर में यही तो ऑप्शन है आपके पास क्या ऐसी एक नंबर दे दिया गया है उस नंबर से आप लोग बीस अलग अलग डिवाइसेज जो आप कनेक्ट करके कॉल कर सकते हैं बिना सिम के मेरे पास भी जियो का फोन है या कोई भी स्मार्टफोन है आपके पास में भी है और भी लोगों के पास है एक ही नंबर से हम लोग सभी लोग कॉल कर सकते हैं क्यों उसमें फीचर क्या है इंटरनेट आपको अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो कॉल कर सकते हैं तो कॉमन है आप जानते भी हैं इस चीज को इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स वो है कनेक्टिंग वायरलेसली टू इंटरनेट इंटरनेट को वाई आपने बहुत कॉमन नाम है आपने सुन रखा है तो कनेक्ट करना एक तरीका क्या है वाई वाई बहुत कॉमन है आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं आपका फ्रेंड्स उसको जो है वाईफाई ऑन करके उसके आपके जो पर्टिकुलर डेटा पैक्स को यूज ले सकता है आपके घर में भी हो सकता है फ्रेंड्स वहां वाईफाई अवेलेबल हो तो वाईफाई के लिए अपने पास मॉडम या राउटर अपने पास अवेलेबल होते हैं जिसको रूटर भी कहते हैं वो आप लोग यूज करते हैं वाई में क्या होता है एक लिमिटेड आपको जो है वो एरिया मिलता है जैसे कुछ पर्टिकुलर मीटर आप कह सकते हैं तो उस पर्टिकुलर मीटर में ही आप उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली किसी बिल्डिंग के अंदर तक आप उसको यूज कर सकते हैं वाईफाई को लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई की जो है आपकी रेंज बहुत बड़ी करना चाहते हैं आप ठीक है बहुत बड़ी मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कुछ किलोमीटर तक अगर आप उसकी रेंज करना चाहते हैं तो वहां वाईफाई काम नहीं करेगा वहां पे काम कौन करेगा वाई मैक्स ठीक है तो दो टर्म है एक बार देख ले
ठीक है आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो उनके वहां से डायरेक्ट जो आपके पास जो लाइन है ठीक है इसके बाद कह सकते हैं वी नीड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वाईफाई डिवाइसेस तो वाईफाई डिवाइसेस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं राउटर और मॉडर्म यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू वाई कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी आपका डिवाइस उसके पास होगा तो उसको उस रेंज को कनेक्ट कर सकता है इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर सकते हैं वाई के बारे में तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस नाम से ही पता पड़ रहा है माइक्रोवेव ठीक है तो माइक्रोवेव बड़ी रेंज में होगा ये देख सकते हैं क्या है वाई मैक्स इज अ वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वाई मैक्स कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अब ये इंपॉर्टेंट है क्या लिखा है एक्सेस फिफ्टी किलोमीटर फॉर फिक्स स्टेशन और अगर आप देखें तो पांच से पंद्रह किलोमीटर फॉर फाइव टू फिफ्टीन किलोमीटर फॉर मोबाइल स्टेशन है ठीक है इसके अलावा बात करें वाईमैक्स को जो है किसकी रिक्वायरमेंट होती है एक टावर की रिक्वायरमेंट होती है तो लिखा है वाईमैक्स रिक्वायर्स अ टावर कॉल्ड वाईमैक्स बेस्ड स्टेशन सिमिलर टू अ सेल फोन टावर तो जैसे आप अपने मोबाइल के जो टावर्स देखते हैं वैसे ही एक वाईमैक्स का भी टावर होता है जो इंटरनेट स्प्रेड करता है लगभग पांच से पंद्रह किलोमीटर तक भी हो सकता है और ये मैक्सिमम आपके पास जो है वो फिफ्टी किलोमीटर तक भी हो सकता है इसी तरीके से फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की तरफ तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ एक और एग्जांपल्स हैं इनमें डिफरेंसेस है वाई मैक्स और वाईफाई के बीच में वाईफाई की रेंज कितनी है हंड्रेड यार्ड है लगभग कोई कॉफी शॉप है कोई पर्टिकुलर एक फ्लोर है कोई ऑफिस की बिल्डिंग है या घर जो भी है होम है उसको कवर कर सकता है इसके अलावा अगर बात करें वाई मैक्स की लगभग सिक्स माइल्स तक कवर कर सकता है जिसमें स्मॉल सिटी हो सकती है ठीक है या कोई बेस स्टेशन यहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स रिपोर्ट करें तो 11 के यहाँ पर जो एम बी है जबकि यहाँ पर आपके पास 72 टू मेगा बिट्स पर सेकेंड तक है सिक्योरिटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये लिमिटेड है जबकि यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स मल्टी लेवल इंक्रिप्शन होता है मतलब आपका जो डेटा है वो यहाँ पर इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही ट्रांसमिट होता है जबकि यहाँ पर लिमिटेड सिक्योरिटी होती है वाईफाई की ठीक है तो ये चीजें कॉमन होगी अच्छा वाईफाई जब आप देखते हैं तो हम लोगों की एक गंदी हैबिट है क्या है जहाँ वाईफाई फ्री मिल गया वहां अपन ने मोबाइल यूज किया वाईफाई को कनेक्ट किया और उसके बाद यूज करना शुरू करते थे जो फ्रेंड्स कई बार कई बार हमारे लिए जो है वो हमारे सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है हमारे सिस्टम की ठीक है तो इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि फ्री का वाईफाई देख करके ऐसा नहीं कि आप फटाफट उसको यूज करने लग जाए तो जहां आपको लग रहा है पब्लिक वाईफाई है उसको तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें वहां आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ठीक है तो कुछ चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी है ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या मोबाइल टेक्नोलॉजीज को हमने डिस्कस किया है इसी तरीके से मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू